ጤና ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ የታገቱ የደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በተመለከተ ዛሬ በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም እህቶቻችን ይፈቱ በሚል በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ንግግር ለማድረግ በስታዲየም ወይ ተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቀ አያሌው ከፍተኛ ተቃውሞ እንደገጠማቸው ተሰማ። ውጤት አልባ መግለጫዎች ተስፋችንን ከማለም ለሚልቅ ሀዘናችንን አበርትቶታል ሲሉ የታጋች ተማሪ ወላቶች ተናገሩ። የታገቱ የደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትኩረት አልተሰጣቸውም ተባለ ጉዳዩን የሚከታተል ግብረ ኃይል በጠቅላይ ሚኒስትሩ መሪነት ተቋቁሞ እየተሰራበት ነው ተባለ የአጋቾችን ማንነት ያገቱበትን ምክንያትና እንዴትና ለምን ታገቱ የሚለውን ጉዳይ ለማወቅ ከፍተኛ የመርመራ ቡድን ተዋቅሮ በቅንጅት እየተሰራ ነው ሲል ደግሞ የተናገረው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ነው የፌደራል መንግስት ለኦክ የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ በትላንትናው ዕለት ወይየት ማድረጉም ተሰምቷል የደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እገታን በተመለከተ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የጸጥታ ኃላፊዎች በተማሪዎቹ ዙሪያ የሚሰጡት መረጃ እርስ በርሱ የሚጣረስ ነውም ተብሏል። መንግስት በታጋቾች ጉዳይና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ደህንነት በማስጠበቅ ቸልተኝነት ሊጠየቅ ይገባል ሲሉ የሕግ ባለሙያዎች ተናገሩ ሊከሱ መዘጋጀታቸውንም ለአሃዱ ቴሌቪዥን ገልጸዋል። በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥረው ክትትል ሲደረግባቸው ከነበሩ አራት ኢትዮጵያውያን መካከል ሁለቱ ምርመራ ከተደረገላቸው በኋላ ተለቀዋል ተባለ። ታዋቂው የኪነ ጥበብ ባለሙያ 10 ሚሊየን ብር የሚገመት ቤት በቦሌ ፒኮክ አካባቢ በስጦታ ተበረከተላት። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። ውጤት ታልባ መግለጫዎች ተስፋችንን ከማለም ለሚልቅ ሀዘናችንን አበርትቶታል ሲሉ የታጋች ተማሪ ወላጆች ተናገሩ በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ የታገቱ ልጃቸውን መንግስት እንዲያስመልስላቸው የታጋች ተማሪ ወላጆች ጠይቀዋል በየትኛውም ሁኔታ ይሁን ስለ ልጆቻቸው ግልጽ መረጃ መንግስት እንዲያሳውቃቸው የታጋች ተማሪ ወላጆች እየጠየቁ ነው በሰሜን ወሎ ዞን ላስተዋረዳ ነዋሪ የሆኑ ጣቶ ከፍ ያለው ሞላ ልጆቻቸው ከታገቱባቸው ወላጆች አንዱ ናቸው ከታገቱ በኋላም በስልክ የልጃቸውን ድምጽ ሲሰሙ እንደነበር ከታሳስ 1 2012 ዓመተ ምህረት በኋላ ግን ስልኳ ዝግ እንደሆነባቸው ተናግረዋል ለመጨረሻ ጊዜ በሌላ ሰው የተንቀሳቃሽ ስልክ አማካኝነት ባደረጉት ንግግር ስልኳን እንደተቀማችና ወደማታውቀው ቦታ እየተወሰደች እንደሆነ ከዚህ በኋላም እርሷ ካልደወለች እንደማያገኙት መናገሯን አባቱ አስተውሰዋል መንግስት በተለያዩ ግዚያት የሰጣቸውን መግለጫዎች እየተከታተሉ እንደሆነ የተናገሩ ጣቶ ከፍ ያለው ውጤት አልባ መግለጫዎች ተስፋቸውን ከማለም ለሚልቅ ሀዘናቸውን እንዳበረታባቸው ተናግረዋል በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆንም ስለ ልጃቸው ግልጽ መረጃ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል ጥያቄው ደግሞ ከሁሉም የታጋች ተማሪ ወላጆች አልፎ የህዝቡ ሆኗል በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞችና በውጭ ሀገር ደግሞ በዋሽንግተን ዲሲና በአካባቢው ድርጊቱና የመንግስት ዝምታ በሰላማዊ ሰልፍ እየተወገዘ ነው በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየም እህቶቻችን ይፈቱ በሚል በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ንግግር ለማድረግ በስታዲየም ወይ ተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቀ አያሌው ከፍተኛ ተቃውሞ እንደገጠማቸው ተሰማ እህቶቻችን ይፈቱ በሚል ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን የፌደራሉንና የአማራ ክልል መንግስትን የሚወክሱ መፈክሮችም ተደምጠዋል ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ የባህር ዳር ከተማ አውራ ጎዳናዎች ለተሽከርካሪዎች ዝግ ነበሩ የመንግስትና የግል ተቋማትም ለአገልግሎት ክፍታል ነበሩ ከየክፍለ ከተማው የተለያዩ አግጣጫዎች ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ የከተማው ነዋሪ ተሰልፎ በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩና ባልታወቁ ታጣቂዎች የታገቱ ተማሪዎች ይፈቱ የሚሉና ሌሎችን መፈክሮችን እያሰሙ ወደ ባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም አመርተዋል የፌደራል መንግስትም ሆነ የአማራ ክልል መንግስት የአማራውን መብት አላስጠበቀም የሚሉ መልእክቶችም በሰልፉ ሲስተጋቡ ለዋል ሰልፈኞቹ የአንዳንድ ባለስልጣናትን ፎቶግራፍም ዘግዝቀው 
ሞት አይተዋል በሌላ በኩል ብርካዴር ጀነራል አሳም ነው ጽጌ አልሞተም የሚል የጀነራሉን ፎቶ ያዙ ሰልፈኞችም ታይተዋል በርካታ ህዝብ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ከተገኘ በኋላ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቀ አያሌውና ሌሎች ባለስልጣናት በቦታው ተገኝተዋል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቀ ንግግር ለማድረግ ቢሞክሩም ከፍተኛ ተቃውሞ ከሰልፈኞች ተደምጧል በነበረው ከፍተኛ የተቃውሞ ድምጽ የምክትል ርዕሰ መስተዳድሩን መልእክት በትክክል ለማዳመጥ አልተቻለም ተብሏል ከክቡር ትሪቡን አቅጣጫ ድንጋይ የተወረወረ ሲሆን ከስታዲየም ውጭም የተኩስ ድምጽ ሲሰማ ነበር ተብሏል የታገቱ የደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትኩረት አልተሰጣቸው መንግስትም ሐላፊነቱን አልተወጣ አምሲል የተወካዮች ምክር ቤት ተናገረ ዛሬ ለቀረበ ጥያቄ ምላሽም ተሰጥቷል ጉዳዩን የሚከታተል ግብረ ኃይል በጠቅላይ ሚኒስትሩ መሪነት ተቋቁሞ እየተሰራበት ነው ተብሏል ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት የክልሎች ዓለም መተባበር በስራው ላይ እንቅፋት እንደሆነበትም የፌደራል አቃቢ ህግ ገልጿል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ ብራኑ ጸጋዬ ዛሬ በቀረቡት የስድስተኛው አፈጻጸም ሪፖርት የወንጀል ተጠርጣሪዎችን ለፍርድ አሳልፎ በመስጠት የተጠርጣሪዎች ብዛት ቤንሻን ጉልጉም ስደቡብ ኦሮ ሶማሌ አማራና ትግራይ ከአንድ እስከ ስድስት ደረጃን ይዘዋል አቶ ጸጋዬ በቀረቡት ሪፖርት የሰው ኃይል ግንባታ የሕግ የበላይነትን በማረጋገጥ በውጭ ሀገር ያሉ ወንጀለኞችን ለሀገራቱ አሳልፈው እንዲሰጡ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ተናግረዋል። ባንጻሩ በሪፖርቱ ደካማ ጎኖች ተብለው ከተጠቀሱት መካከል በሀገሪቱ ውስጥ ከመይታየው ግጭት አንጻር የተያዙ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ጥቂት መሆናቸው ወንጀለኞችን አሳልፎ በመስጠት ረገድ የክልል መንግስታት ተገቢውን ትብብር አለማድረጋቸው ወንጀሎች ለክስ ሲቀርቡ በመስክር እጦት ክስ መቋረጡ ያቃቢ ሕግ የመከራከር ብቃት ማነ እንዲሁም የጸጥታ ፖሊስ አድኖ ምስክሮችን ያለም አቅራብና ምስክሮችም ቃላቸውን ለመስጠት ፍቃደኛ ያለም ሆናቸውን በደካማ ጎንዮሽ ገልጸዋል ወንጀሎች ለመርመራና ለክስ የሚፈለጉ 1600 የሚሆኑ ተጠርጣሪዎችን ለሕግ ማቅረብ እንዳልተቻለም ጠቅላይ አቃብ ሕግ አቶ ብርሃኑ ጸጋይ ገልጸዋል በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ በተካሄደው አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን 11ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ከምክር ቤቱ አባላት ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል የታገቱ የደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትኩረት አልተሰጣቸው መንግስት ሐላፊነቱን አልተወጣም የሚል ይገኝበታል ተብሏል በተሰጠ መልስም ጉዳዩን የሚከታተል ግብረ ኃይል በጠቅላይ ሚኒስትሩ መሪነት ተቋቁሞ እየተሰራበት ነው ተብሏል የሕግ ባለሙያዎች መንግስት ሊከሱ እየተዘጋጁ ነው ተባለ መንግስት በታጋቶች ጉዳይና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ደህንነት በማስጠበቅ ቸልተኝነት ሊጠየቅ ይገባል ያሉ የሕግ ባለሙያዎች ሊከሱት ነው ተብሏል አሃዱ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው አስተባባሪ የክሱ መነሻ የታጋችና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ደህንነት ቢሆንም የክርክር ሂደቱ መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያሳየው ቸልተኝነት ነው ብለዋል የክስ ሂደቱን በባለቤትነት ለማስኬድ ኢትዮጵያ ሎ ሶሳይቲ ፎር ዴቨሎፕመንት የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ሐላፊነት ሊወስድ መሆኑንም አሃዱ ቴሌቪዥን ካስተባባሪዎቹ ሰምቻለው ሲል ተናግሯል ባለሙያዎቹ በአገር ቤት የክስ ሂደቱ የትኛው ተቋም ይከሰስ የሚለውን ጨምሮ እየመከሩበት ሲሆን በቀጣይ ሳምንት በሚሰጡት መግለጫ ውሳኔያቸውን ያሳውቃሉ ተብሏል ከሱን በአገር ውስጥ የዳኝነት ተቋማት የሚጀምሩት ባለሙያዎቹ የፍትህ ተቋማት ማሻሻያውን የምንለካበት ይሆናልን ብለዋል በአገር ውስጥ የማይሳካ ከሆነ ጉዳዩን ወደ አሃጉር አቀፍ የፍትህ አካላት እንደሚወስዱት ባለሙያዎች ቻሳውቀዋል ከክሱ ጎን ለጎን በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍ የመጥራት እቅድ የተያዘ ሲሆን ባለሙያዎቹ ለክሱ የሚረዱ መረጃዎችን ያሰባሰቡ ይገኛሉ ተብሏል የአጋቶችን ማንነት ያገቱበትን ምክንያትና እንዴትና ለምን ታገቱ የሚለውን ጉዳይ ለማወቅ ከፍተኛ የመርመራ ቡድን ተዋቅሮ በቅንጅት እየተሰራ ነው ሲል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ የፌደራል መንግስት ለኦክ የታገቱ ተማሪዎችን በተመለከተ በደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ትላንት መወያየቱ ተሰምቷል በውይይቱ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመከላኪያና የደንነት ሐላፊዎች ተሳትፈዋል የአካባቢው ባለሀብቶችን ጨምሮ ሌሎች ግለሰቦች ላይም እገታ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ በውይይቱ ተገልጧል የደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ደግሞ ከታገቱት 17 ተማሪዎች መካከል 12ቱ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች መሆናቸውን ከተማሪዎች የመረጃ ሰነድ መረጋገጡን ተናግረዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬተሪያት ሐላፊ አቶ ንግሱ ጥላሁን በበኩላቸው ከአሁን በፊት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የታገቱት ተማሪዎችን በተመለከተ የተሰጠው መረጃ ትክክል መሆኑን አረጋግጠዋል 21 ተማሪዎች መለቀቃቸውን ስንገልጽ የታጋቶቹ ቁጥር 
ተጠቅቶ አሁን ከሚባለው በላይ ነበር በዚህ ድርጊት የእኛ የቁጥር ጨዋታ ሳይሆን በተጨባጭ ታገተው የነበሩና የተለቀቁ ሰዎችን ቁጥር ነው ያሳወቅ ነው እየሰራን ያለነውም እንደ መንግስት ሐላፊ ብቻ ሳይሆን እንደ ታጋች ቤተሰብ ሆነ ነው ሲሉ አቶ ንጉሱ ተናግረዋል ተለቀቁ ብለን መግለጫ የሰጠነው እውነት ነው 21 የታገቱ ተማሪዎች ተለቀዋል ቀሪዎቹን ለማስለቀቅ በትኩረት እየሰራን ነው ሲሉ አቶ ንጉሱ ተናግረዋል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር እንዳሻውጣሰው ደግሞ ያጋቶችን ማንነት ያገቱበትን ምክንያትና እንዴትና ለምን ታገቱ የሚለውን ጉዳይ ለማወቅ ከፍተኛ የመርመራ ቡድን ተዋቅሮ በቅንጅት እየተሰራ ነው ሲሉ ተናግረዋል የታገቱ ተማሪዎችን ጉዳይ በተመለከተ በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራ አጣሪ ኮሚቴ እየተከታተለው እንደሚገኝ በውይይቱ መገለጹን የዘገበው የአማራ መገናኛ ብዙሃን ነው ከዚሁ ጋር በተያያዘ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የጸጥታ ኃላፊዎች በተማሪዎች ዙሪያ የሚሰጡት መረጃ እርስ በርሱ እየተጣረሰ ነው የፌደራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ መከተል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንታ በትላንትናው ምሽት ከአሜሪካው ድምጽ የሬዲዮ አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቃለ ምጥይቅ ልጆቹ በማን እንደተጠለፉ አለመተዋወቁ ብቻም ሳይሆን ለፖለቲካ ፍጆታ ሆም ብለው ተጠለፈን ብለው ሊሆን ይችላል ሲሉ መናገራቸው አነጋጋሪ ሆኗል መንግስት አስለቅቅ ያለው ያለው ማን ነው የሚሉና የተለያዩ አስተያየቶችም ይህንን ተከትሎ እየተሰሙ ነው ታዋቂዋ የኪነ ጥበብ ባለሙያ በቦሌ ፒኮ ካካባቢ 10 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ይመኑሪያ ቤት በሽልማት ተበረከተላት ተወናይት አዘጋጅ ጻፊ ተውኔትና ገጣሚ የሆነችው ዓለም ጸሃይ ወዳጆ የ10 ሚሊዮን ብር የመኑሪያ ቤት ስጦታ የተበረከተላት ከናሁ ቴሌቪዥን ባለቤት ከአቶ ቴድሮስ ነው ተብሏል በተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች የምትታወቀው አርቲስት ዓለም ጸሃይ ወዳጆ ይህንን በተመለከተ ደስታዋል ለአድናቂና ወዳጆቿ ገልጻለች በደስታ መግለጫ ላይም ወድ ወዳጆቼና አድናቂዎቼ እባካቹ ፈጣሪ እንደጋግማቹ አመስግኑልኝ ቃላት አነሰኝ እግዚአብሔር ዘንድሮ አጠገቤ ጄን ይዞ ይያሻገረይ ነው የማታ እንጀራይን አራሰው ስትል ደስታዋን ገልጻለች እኔ ምንም ንብረት በሀገሬ የሌለኝ ሴት ነኝ የምትለው አርቲስት ዓለም ጸሃይ ወዳጆ እድሜን ሙሉ በስደት ጥበብ ጥበብ ስለ ልጆቼ እንኳን ምንም ሳልተው የኖርኩ ነኝ እነሆ ቦሌ ፒኮክ አጠገብ የ10 ሚሊዮን ቤት በናሁ ቲቪ ባለቤት በአቶ ቴድሮስ ተሸለም የናንተም ደስታና ድል ነው ለፈጣሪ ምን ይከፈላል ስትል ደስታዋን ገልጻለች ወዳጆቼ እየዘመራችሁ እየጮሃችሁ አመስግኑልኝ ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ ስትልም ደስተዋን ገልጻለች ስጦታው ላበረከቱላት ለናሁ ቴሌቪዥን ባለቤት ለአቶ ቴድሮስም ወደ አቶ ቴድሮስ ስለ ስጦታ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ፈጣሪ ጤናህን ጸጋህን ሰላምህን ያብዛልህ ይስጦታ ለኔ ይሁን እንጂ የመላው የሙያ መምህራኖችና ጓደኞቼ የሙያ ድካምና ውጤት ነው ስትልም ገልጻለች ለአመታት በኪነ ጥበብ መድረክ ላይ የደመቀችው አርቲስት ዓለም ጸሃይ ወዳጆ ከ50 በላይ ለሚሆኑ ድምጻውያን የዘፈን ግጥም ሰጣለች ለአመታት ከአገሯ ርቃ የቆየችው አርቲስት ዓለም ጸሃይ ወዳጆ በኢትዮጵያ የመጣው ለውጥ ተከትሎ ከአመታት በኋላ የሀገሯን ምድር ለመርገጥ መቻሉ አይታወሳል በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥረው ክትትል ሲደረግባቸው ከነበሩ አራት ኢትዮጵያውያን መካከል ሁለቱ ምርመራ ከተደረገላቸው በኋላ ተለቀዋል ተባለ በቀሪዎቹ ሁለቱ ላይ ክትትሉ እንደቀጠለ መሆኑን የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቀዋል በቫይረሱ ከተጠረጠሩ ሰዎች ጋር አብረው ስለነበሩ በሁለቱ ላይ የሚደረገው ክትትል ላልተወሰነ ጊዜ ይቀጥላል ተብሏል። የሁሉም ተጠርጣሪዎች የመጀመሪያ ደረጃ ውጤት ነፃ መሆኑም ተገልጿል። ሆኖም ግን ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ለመሆን ሲባል የምርመራ ናሙናቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ መላኩም ተገልጿል። የካሮና ቫይረስ ከቻይና ተነስቶ በፍጥነት ወደ ሌሎች ሀገራት እየተሰራጨ በመምጣቱ የመከላከል ስራው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አገር በሚገቡት ተጓዦች ላይ የሙቀት ልኬት ስክሪኒንግ ስራ በመስራት እየተከናወነ መሆኑ በተሰጠው መግለጫ ላይ ተገልጿል። 